தேசி நேர்களுக்கு வணக்கம் மேரேஜ் திருமண வாழ்க்கை எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருமண யோகம் குறிப்பாக அந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் எப்படி இருக்கு சுக்ரன் உச்சமா இருக்க ரிஷபம் அப்படிங்கிற ஒரு ராசி அல்லது லக்னம்ல பிறந்தவங்களுக்கு மிதனம் அப்படிங்கிற ராசி அல்லது லக்னம்ல பிறந்தவங்களுக்கு இந்த சுக்ரன் உச்சமா இருக்கிறது ரொம்ப ஃபேவர் ஸோ இந்த ராசி அல்லது லக்னம்ல பிறந்து உங்க சுய ஜாதகம்ல பாவசுத்தம் பாவசுத்தம்னா என்னன்னா ரெண்டாம் வீடு நான்கு ஏழு எட்டு பன்னெண்டு இந்த ஸ்தானங்கள்லாம் சுத்தமாக இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக நல்ல இந்த சாப்பிட்டிகள் இருக்கிற பட்சத்தில் சுக்கன் உச்சமாக இருக்கிற இந்த மாதம் சுப பேச்சுக்கள் கை கூடி வரும் அப்படின்னா என்னென்னா கல்யாணம் காதல் திருமண முயற்சி திருமணம் வந்து நல்லபடியாக ஒத்து வர்றது கணவன் மனைவி இடையே உள்ள வேற்றுமைகள் நீங்கி ஒற்றுமைகள் வர்றது இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதங்கள் நடக்கக்கூடிய பலன்கள் ஸோ திருமணம் மேரேஜ் லைஃப் வந்து எப்போ கை கூட நினைக்கிறவங்களுக்கு வரன் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் இந்த இரண்டு ராசிகளுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை வந்து முதல்ல பார்க்குறோம் அடுத்து கடகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக கடகமுக்கு இந்த மாதம் வந்து சிலது ப்ளஸ் சிலது மைனஸ் ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் சிலது குழி வர மாதிரி இருக்கும் பட் கொஞ்சம் தர்பிய ஸ்மால் டிலே மேரேஜ் விஷயத்தில் சிம்மமும் அதே மாதிரி தான் கன்னி கன்னிக்கு வந்து நான்கில் குரு ஏழில் சுக்ரன் கன்னி தான் விரும்பினவர்களை திருமணம் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதம் தன்னுடைய முயற்சியால் நடக்கக்கூடிய பலன் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து வரன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அது கை கூடுற பலன்கள் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா நிறைய விஷயங்கள் ஒத்துப்போகும் சில விஷயங்களை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி வரும் அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அந்த மேரேஜ் நடக்கலாம் அடுத்து வந்து துலாம் இந்த துலாம் எப்படி இருக்குது துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர இன்னும் அது டீலாக முடியாது மீன்ஸ் இன்னும் முடி இன்னொரு ஒரு ஃபைனல் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது தெரியாது எல்லாமே ஒரு டிலேலேயே இருக்கும் விருச்சிகம் விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் கிரக பலன்கள் சூப்பராக இருக்குது மேரேஜில் மெயினாக பர்டிகுலராக திருமண வாழ்க்கை திருமணம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆர் லவ் மேரேஜ் எதுவாக இருந்தாலும் விருச்சிகத்துக்கு ஒரு ஃபேவரான மந்த் தான் தெர் மேபி அ ஸ்மால் டிலே ஆர் அப்சக்கல் அது தானாக விலகும் தனுசு தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தான் ஒரு விஷயத்த பேசவே முடியும் சனி ரெண்டாம் இடத்துல வந்திருக்கிறதுனால திருமணத்தை முடிச்சு கொடுப்பார் ஆனால் சனியே ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால எதையுமே சோதித்து தான் கொடுப்பார் சோதித்தாலும் கொடுப்பார் அந்த அளவுக்கு தனுசுக்கு வந்து இந்த முறை பலன்கள் உண்டு அடுத்து மகரம் கும்பம் இந்த மகரம் கும்பம் ரெண்டுத்தையும் எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதம் பர்டிகுலராக மகரம் கும்பம் ரெண்டுத்துக்குமே சம் டிலேஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் எல்லாம் ஓகேன்னு சொல்கிற பட்சத்தில் ஒரு சின்ன டிலே இருக்கலாம் இதெல்லாம் நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் இந்த மாதத்துடைய கிரகப்பலன்னு ஒரு ராசிக்கும் மீனவை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது நினச்ச உடனே நடக்கக்கூடிய பலன்கள் உண்டு சுபமாக நடக்கும் இப்போ பொதுவாக திருமணம் வந்து நிறைய பேருக்கு டிலே ஆகுது ஏன் டிலே ஆகுது நிறைய ரீசன் இருக்குது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாகவும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்கள் ஒரு வரன் பார்க்குறீங்க ஒரு பெண் அல்லது ஆண் இருபத்தி மூணு வயசோ இருபத்தைந்து இருபத்தி எட்டு முப்பது எந்த ஏஜ் குரூப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு வரன் பார்க்கும்போது முதல்ல வந்து ஜாதக பொருத்தம் இருக்கா இந்த ஜாதகத்தில் எப்படி கோள்கள் இருக்குது எப்படி ராசி பொருந்தி இருக்குது எப்படி நட்சத்திர பொருந்தி இது வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருடைய தோற்றம் பொண்ணுக்கு பையன் பையனுக்கு வந்து பொண்ணு பிடிச்சிருக்கா ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எஜுகேஷன் அவங்களுடைய இன்கம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு திருமணம் வந்து கொண்டு வராங்க இதில் நம்ம ஊரில் மேட்ரிமோனி சைட்டில் பதியும் போது அதில் வந்து நம்ம காஸ்ட் பேஸில் ரிலிஜியன் எல்லாமே உட்பட்டு தான் இது நடக்குது இதில் ஹாரோஸ்கோப் எப்படி உங்களுக்கு தடகலாக வருது ஏன் டிலேவாக நடக்குது ஹாரோஸ்கோப்பில் ஒரு ஜாதகமில் செகண்ட் ஹவுஸில் அதாவது இரண்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் சனி ராகு அல்லது கேது இந்த கோள்கள் பொதுவாக கன்ஜக்ஷனோடு இருந்ததுன்னா அதாவது ரெண்டு மூணு கோள்கள் இணைந்திருந்ததுன்னா அதிகமான தடங்களை கொடுக்கும் ஒருவேளை தனித்து இருக்குது ஒரு செவ்வாய் மட்டும் தனியாக இருக்கார் அது ஒரு டிலே நான்காம் இடம் அது நான்காம் இடங்கிறது சுகஸ்தானம் இந்த இடத்துல சனி ராகு சேர்ந்திருந்தாலும் இந்த டிலே உண்டு ஏழாம் இடத்துல செவ்வாயோ எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருந்தாலோ அல்லது அந்த செவ்வாய் சனி சேர்ந்திருந்தாலோ செவ்வாய் ராகு சேர்ந்திருந்தாலும் இந்த டிலே உண்டு கல்யாணம் வந்து டிலே அல்லது ரொம்ப ஏர்லி மேரேஜ் பண்ணாலும் அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை மேரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் சில பேருக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் சனியோடு இருக்கும் இல்லை செவ்வாய் ரெண்டுலேருந்து சனி எட்டில் இருக்கும் இதுவும் கூட மேரேஜ் வந்து பிரேக் ஆகும் இல்லைனா டிலே ஆகும் இதுவும் உண்டு எட்டில் சனி ஏழில் சனி இதெல்லாம் நிறைய ஜாதகம் பார்த்துக்கோங்க ஏழில் சனி எட்டில் சனிலாம் கல்யாணம் ரொம்ப தாமதம்
நேரத்தில் சரியான காலத்தில் நல்லபடியாக பண்ணிங்கன்னா இந்த தோஷங்கள் விலகும் தோஷங்கிறது நீங்கள் செய்கிற பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் பாவத்தை பேஸ் பண்ணி வர்றது தான் அதான் தோஷம் அப்போ இந்த ஜென்மத்தை நிறைய குட் டீட்ஸ் நிறைய புண்ணியங்கள் பண்ணப்பட்டு இந்த தோஷம் குறையும் திருமணம் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு டிலே ஆகுது காரணம் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகம் அதுலேயும் இந்த கிரக சாரங்கள்லாம் எல்லாமே ஒத்து வர மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இல்லை இதுதான் காரணம் உங்கள் சுய ஜாதகமும் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரூஃபாக இருக்கும் லைக் ஃபாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த சைட்டில் போங்க முதல்ல உங்கள் பேர்ட் சார்ட் எடுத்து பாருங்கள் ராசி அண்ட் நவாம்சா நவாம்சா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மேரேஜ் நவாம்சா நல்லா இருந்து ராசி கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தாலும் கல்யாண வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் நவாம்சாவுடைய பவர் தான் வந்து மேரேஜ் லைஃப்பில் உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா இருக்க போகிறீங்கன்றது காமிக்கும் ஸோ ராசி நவாம்சா ரெண்டுத்தையுமே திருமணத்துக்கு பாருங்கள் தசாபுக்தி சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க அஷ்டமது சனி கண்ட சனி இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கானும் பார்த்துங்க திருமணம் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு பார்வை குரு பலன் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த ராசிக்கு உண்டு குரு சுக்ரன் அப்படிங்கிறத குருவுடைய பார்வை மிதன ராசிக்கு உண்டு அதே மாதிரி குரு ரிஷபத்துக்கு எட்டில் இருந்தாலும் பலன் உண்டு குரு வந்து சிம்மத்துக்கு ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால பலன் உண்டு குரு தனுசுலியே இருக்கிறதுனால சுப பலன் உண்டு விருச்சிகத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருந்தால குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு பலன் உண்டு ஸோ குரு இந்தந்த ராசிகள்லாம் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்காதுன்னு அர்த்தம் கும்பம் அப்படிங்கிற ராசிக்கும் திருமணத்துக்கு குரு பதினோராம் இடம் அதுவும் லாபம் வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றி இந்த பலன்களை உங்களுடைய நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் புதன் திசை புதன் புதன் கிரகம் வந்து ஒரு திசை நடத்துதுன்னா பதினேழு ஆண்டு காலம் உங்களுக்கு திசையை நடத்தும் கடந்த ஆண்டு எப்படி இருந்ததோ அந்த பலனை விட்டுடுங்க இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் புதன் திசை நடப்பவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பலன் புதனுக்கு இரண்டு வீடுகள் இருக்கு மிதுனம் மற்றும் கன்னி புதன் மட்டும் புதன் கிரகம் வந்து ரொம்ப ஒரு பெக்யூலியர் பிளானட் இந்த பிளானட் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லதை செய்யணும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது புதன் வலுவாக இருந்தால் புதன் சுபர்களோட சேர்ந்து இருந்தால் ஏன்னா புதனுக்கு வந்து எந்த கிரகத்தையும் எதிர்க்கிற சக்தி கிடையாது சனியோடு இருந்தால் சனிக்கு துணை போகும் செவ்வாயோடு இருந்தால் செவ்வாயோடு துணை போகும் ராகுவோடு இருந்தால் ராகுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் கேதுனாலும் அப்படி தான் சுக்கரனாலும் அப்படி தான் புதன் சுக்கரனோடு இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு சனியோடு இருந்தால் சில இடங்களில் அது அட்வான்டேஜ் புதன் தசை நடக்கிற உங்களுக்கு முதல்ல அது லக்னத்துக்கு புதன் ஃபேவராக அன்ஃபேவராக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரிஷபம் துலாம் இந்த லக்னங்களுக்கெல்லாம் புதன் ரொம்ப ஃபேவர் மகரம் கும்பம் மிதனம் கன்னி இந்த லக்னங்கள்லாம் புதன் வந்து ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவ் பிளானட் பட் நல்ல பொசிஷனில் நல்ல ஸ்டாரில் இருக்கணும் பகை சாரங்கள்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது புதன் வந்து வர்கோதம் அடைஞ்சி தான் இன்னும் பெரிய ப்ளஸ்ஸு புதன் கிரகம் திசை நடக்குது உங்களுக்கு வந்து புதன் திசை நடக்குது பதினேழு வருஷம் நடக்குது அடிப்படையில் புதன் என்ன திரும்ப கொடுப்பார் அறிவின் வளர்ச்சி நல்ல நாலேஜ் கொடுப்பார் ஸ்கில்ஸ் டேலண்ட்டு கம்யூனிகேஷன் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கலை பேச்சு பேச்சாற்றல் அவனுடைய நாவ் அண்மையால் உலகத்தை ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி இந்த புதனுக்கு ப்ளஸ்ஸே வந்து அவருடைய ஸ்பீச் தான் புதனுக்கு வந்து குயிக் மைண்டு வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் ரியாக்ஷன் கிராஸ்பிங் பவர் ஒரு மாதிரி வேகமாக ஒரு விஷயத்தை வந்து தந்திரங்கள் பண்ணிவிடுவாங்க புதன் வந்து புதன் வந்து நகைச்சுவை உணர்வு கொண்டது சாதுரியமாக வியாபாரமும் பண்ணுவாங்க புதன் ஆதிக்கம் உள்ளவங்க அப்போது புதன் திசை நடக்கிற உங்களுக்கு சுய ஜாதகத்தில் புதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருந்ததுன்னா எக்ஸலக்டாக இந்த ஆண்டு வந்து பலன் கொடுக்கும் சுய ஜாதகத்தில் புதனுடைய ஸ்கோர் என்ன அவர் என்ன பொசிஷனில் இருக்க சூப்பரா அசூப்பரா யோகரா பாவரா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போங்க முதல்ல உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் புதன் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் தெற்கணித பஞ்சாங்கப்படி டீட்டெயில்டு கம்ப்யூட்டரைஸ் ஹாரஸ்கோப்பை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் புதனுடைய பொசிஷன் என்ன அதோடைய டிகிரி என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா ஒரு ஜாதக கட்டத்தில் ஒரு கிரகம் வலுவாக இருந்தால் கூட அந்த ஒரு கிரகத்துடைய சப்போர்ட் இருந்தாலே நிறைய விஷயத்தை முறியடிக்கும் இதில் புதன் வந்து ஒரு விசேஷமான பிளானட் என்னென்னா புத்தியை இயக்கிறது புதன் ஒரு மனிதனுடைய புத்தியை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து யோகம் இல்லை அதிர்ஷ்டம் இல்லை திறமை இல்லைனா கூட புத்தி நல்லா இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி ஒரு கிபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் சாதுரியம் தந்திரத்தால் வெல்றது அப்படி
வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு